All right. So, um, last week, so, yeah, yes, um, I shared about our ministry and our vision. So, I just want to talk about the ending of Bulhaton, or the pananawo of the ending of Bulhaton. And we're leading up to how to do street ministry. So, ang kapadul nga nating tanan mo o nga ang pagtutlo nga unsao nato ang pagbuhat sa Bulhaton nga kanang pagpalakaw sa kadalanan. How do we go out into public in? Pray for people. So unsay ato ang dapat nga buhaton sa diha ang mga lakaw ta o mga ampo sa mga kadalanan. How do we share our faith with family members? Unsao nato nga atong mapaambit o atong ma-share ang pulong sa Dios sa ato ang atong pagtuo sa ato mga pamilya. Because this is the heart cry of Amahan for his people. Tugod kay mao kini ang hilak sa kasing-kasing sa Dios Amahan para sa iyang katawhan. This is not uh, our personal agenda. This is the agenda of God for the people in the Dili lamang dili kini kaugalingon namo nga tumong o kanang kaugalingon namo nga kagustuhan nga buhaton kun dili mao kay kini ang tumong o ang gustong buhaton sa Ginoo para sa tibuok kalibutan. So he's preparing the church for the end time harvest of souls. Busa iya kinaandam ang simbahan aron sa katapusang kapanahonan nga pagpangani sa mga halag. And unfortunately, the church is ill prepared right now. Apan ang nakasubo pa malandungon, maong ang simbahan karon dili pa yun andam. Part of the reason is because they lack the Holy Spirit. So kabayan sa usa sa mga rason ngano dili andam ang simbahan tungod kay kulang or wala ang pagpamuan sa balang espiritu. And even the churches that claim they have the Holy Spirit. Obisan pa mang gani para sa mga simbahan nga ilaha gayud nga gituohan or nagtuo sila or nagayon sila nga naa nila ang balaang espiritu. Are not really walking in the fire of the Holy. Wala gyud tinutanay nga naglakaw uban ang kalayo sa balaang espiritu. Because when we have the fire of the Holy Spirit in us. Tungod kay kung tinuod gyud nga naa nato ang balaang espiritu sulod sa ato a. You can't contain it. You can't hold it in. Kung unsa ang Wala ang Espiritu ng iyong giingon nga naanin mo si mong sulod, di na niyong mong mapugnan. The Holy Spirit's fire just wants to come out. Tungod kayo ang kalayo sa wala ang Espiritu, mag-awas-awas yun na siya. It wants to express the love of God to everyone. Gusto sa wala ang Espiritu nga naasulod si Imo ah, nga mong pag-awas yun at ipag-awas ang gugma sa Diyos. Can't help it. Di niya mapugnan. Di niya ipugan mapugnan. Okay, so many in the church make excuses why they can't tell people about the love. Usa kasagaran sa mga nasulod sa simbahan nagbuhat o naghimo o gahan ng storya o mga rason ganon din nila mabuhat. We just want to break all those excuses. Apan gusto nato ng mabuhat o mabung mabungka kana ng mga rason. Because it's really simple. Tungo kay simple ra mangil kayo. And it's really easy to oh, tell people about the love. Sa iyo na po kayo, kung saan na ito pag-storya sa mga tao kabahin sa gugma sa Diyos. So, how can we claim how good God is but not tell others about it? Pusa, kung saan na ito pag-claim or pag-dawat or mag-ingon ta, kung saan nga naman nga, sa iyo na ito iingon nga maayo ang Diyos, pero di na ito kaya ipaamgit sa uban. And it's not condemnation. Apan dili ni siya pagpakaulaw. She's coming to understand it. Ap Apan pagsabot kini, kinangan na ito masabtan o makatunan. That it's really easy to... If God gives you love, it's really easy to give that love away to somebody. Nga kung nakadawat ka o gugmagigan sa Diyos, sa iyo nagigit kayo kung saan paghatag na nga gugmasawan po mga tao. People say, well, I'm not an evangelist or I'm not called to that. So, kung saan sa mga rason nga may ngayon sila nga wala akong itawag na buwat, ana, dili ko ibangilista. What are you called to do? So, kung saan may itawag sa ginoong ay pabuhat sa imo ha? What is your calling? Kung saan na imong tawag? What is your destiny? What's the man ang imo kapadungan? Why did God create you and save you? What's the gahang rason? Ano gibuat ka sa ginoo? Ano po yung ginuwas ka sa ginoo? That's my question to every Christian who comes to church religiously and sits in the sabongko. What? Then what are you called to do? So mo la siya ang akong gusto ng ipamutan sa tanang mga Kristohanon ng matinot anong gayud ng nagasimba kada Domingo. Unsa gaha ang tawag sa Ginoo nga ipabuhat sa imo ha? Do you even know? Nakabalo ba ka? Do you even know? O nakabal na ka sa iyo pagha ka? So that's why we need the fivefold ministry to help you understand that you have a calling. O mauni ang rason nga no kinahanglan nato ang lima ka pilo 
nga buluwaton aron nga magtabang nato sa pagsabot o pag-ilangan na atay tay tawag help you discover your calling nga mahibawa nimo kung sa ano pag discovery nga maulay ni ang akong tawag help, help you discover the purpose why did God create you o masabtan ko nimo kung unsa di ay ang tumong sa Ginoo nga no giluwas ka og nganong gibuhat ka sa Ginoo what gifts did he give you kung sa ga ang mga gasa nga gibuhat gib Ibutang sa Ginoo sa Inua. And the church is supposed to help you discover your gift and develop your gift and then give you opportunity to release you to use your gift. O ang simbahan, dapat nga maghatag o usap o oportunidad nga mailahan nimo, mahibaw-an nimo, kung sa imong mga gasa, kung sa imong paggamit sa imong mga gasa, o tagahan ka oportunidad nga magamit po ng imong mga gasa. To build the body of Christ. Aron sa pagtukon sa lawas si Cristo. And to go out into the lost and dying world and give them the love of God. nga imula ka og ka sa sa kalibutan nga nang nangawala og himalat yon aron sa paghatag sa gugma sa Dios. And God's calling the entire church around the world. Ug ang Dios nagtawag sa tibo mga kasimbahan sa tibo kalibutan to be a part of the end time harvest. Nga mahimo ang katabahin sa katapusan ka panahon ng pagparani ug mga halag. He wants to bring in a billion souls before Tumot. he comes back. Kay gusto sa Ginoo nga magdala siya og usa ka bilyon nga mga halag sa dili pa siya mabalik. But right now, very small percentage of the church is prepared and equipped to even go out and pray with people. Apan sa panahon karon, gamay lamang ang prosyento sa mga kasimbahan ang nabansay ug nasangkapan alang sa paglakaw ug pagpangampo ug pagkabit ug mga halag. So I want to ask you an honest question. Busa gusto na ako ng mamutana ninyo kung matinutano ng pagpangutana. In light of the Word of God. So kung diha na to latawon sa pulong sa Dios. What excuse can you really give why you can't tell people about God's love? Kung imo latawon ang pulong sa Dios, kung sa man ang imo pwede ng ikarason at ubangan sa ginoo, ngarong dili man imo pwede mahatag ang gugma sa Dios nga naani mo. What excuse can we give? Kung sa mga rason ang pwede niyong ikaingon, di atubangan sa Ginoo. In light of everything that God gave us. Kung imong ikumpara sa tanan niya, gihatag o gibutang sa Diyos din niya sa iyong bulo. Okay, so you say, well, I'm not an evangelist. I'm not saying that everyone is an evangelist. So na iyong ingon na di limang kong ibangilista. Apan wala ko nang ingon niya ang tanan, gitawag kami iyong ibangilista. But why are Christians afraid to pray for people in public? Apan nga 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 mga Kristuhan nun, talawan nga mga ampo sa mga mga tao sa kadalanan. That's a fair question, right? Di ba? Inuot na yung pangutana? Patas man na yung pangutana? Hmm. In light of the word of God, why are we afraid to pray for people? So kung atong lang tao sa pulong sa ginoo, nga nga man nga talawan ta nga mga ampo sa mga tao. I want you to know I'm not pointing fingers at anyone. Gusto na ako ng mahibawan ng ng inyong masabtan ng wala ko yung padungog dungogan or kanang gitulo tulo. I'm not pointing fingers at anybody who's watching the video. Or wala ko yung padungog dungogan sa mga naglantaw at niya video. I'm talking in general for the whole entire life. Apan ang akong ginahisgutan mao ang kinatibukan sa kinatibukan ng lawas ni Kristo sa tibuok kalimutan. So we've been out doing street ministry for. At least twenty years. So, by the na katuig nga nagapamuhat sila ni ini pagpanglakaw sa mga kadalanan o pagpangampo sa kadalanan. We've been out praying for people in America. So nakangampo, nagsubot sila pagpangampo sa Amerika palamang. Thailand. Sa Thailand. Philippines. Sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Papua New Guinea. Nakabut na put siya sa Papua New Guinea. Oh, in the United States. Sa tibok nga nga shoot ah nasul sa Estados Unidos. It's the same everywhere we go. Oh, maorang yapon sa bisan asa sila ng mga to. The church is not equipped to pray with people. Nga ang mga kasimbahan na bisan asa ng nasul wala na sangkapan ng nabansay sa pagpangampo sa kadalanan. They're not being taught. Ma wala sila matuduy. To go out and share their love. Nga manglapaw aron sa pagpamit sa gumas sa Dios. And when we go out in the streets, no matter where, what country we're in. So sa mga kadalanan nga mong atuan, di sa mga nasa kanasod na siya. If if I walk up to an average person who's not a Christian. So kung na ako idulan nga 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 tao nga bitnadi ni Kristo hanon. Can I ask this guy or this woman? Yeah, mga tanda ko ani mo sa tao. Magpili pa ko magampu para ni mo. 
Most of them will say yes. But you know who refuses prayer more than anybody else? It's the Christian. This has been my experience for the past. So I see this guy, he's got a cast on, he's limping. So makita, nakita niya ng isa ka lalaki na nag-listro lang ako. And I say, hey, what happened to you? Nang ipangunta na niya, naon saman ka? Can I pray for you? Pwede pa takakuan? Oh, I'm a Christian. Then wala dahil itong nag-listro na lalaki. No, no, thank you. The church is praying for me. Okay, Rad, hindi ko magpaampo. Kaya nag-ampo, beto ako sa baan. Para na ako. Or they'll say yes, you can pray for me. Or they'll say okay, give me your hand. Pwede nga po ato. They'll go. I didn't mean right now. Or mo yon sila nga sige, musugot ko nga magpampo ni mo, yampo ko ni mo. Then mo yon ganon siya nga. Pwede ba nga hawiran ako yung kamot? Mo ana dahil yung tong tao nga. Dili karo. Why is the church not accustomed to praying with people? Ano ga nga ang simbahan? Wala na anad ng mga poksa. Publiko sa kadaghanan. But in Jesus' ministry, all his disciples prayed for people in public. Apan sa bulwato ni Jesus, ang tanan ng iyang gitudloan ang iyang mga tinunan sa gawas ng nangampo. Nangampo sa iyang kadalanan. O si Jesus, nangampo sa kadalanan sa tanang mga higayon. So, but when I find people who are, you could say they're They're worldly. Apa yang sedia orang maka kita sia untuk maka hilas yang orang tahu. You could say some of them are heathens. Ngah kaliputanon, maka wala nak hilas of Dios. And if they're limping along, nyah aku pernah lagi susu sila gula kau. And we go up to them and say, hey, hey, what's going on? What happened? Nyah, kalau nak limu sia, limu sapa kau tanya ngan awak saka. They'll start to tell you what happened. Oh, suka dah sila, awak sa, awak sa, nai tabu sila. And we pray for you, and they're like. Yeah, niya pag mo ingon ka nila nga ampuan ta ka niya mo ana na sila sige ingon ka na and they don't care what other people say niya wala sila ipakialam sa ingon sa uban more often than the Christian no kaysa sa atong mga kristohanon but that is something I found to be true no matter where I go oh usa ka na ka nga ako na batayan gisa na sa kumago so why is that ano man ang ingan na Ano ang ingan naman? Oh, you know. We all know. Malut ang tanan. But we want to change that. Ama, gusto na ito nga usbo na. I'm not asking you to be the world's greatest evangelist. Wala ako naghangyo ni mo nga may mukhang pinakabantogan ng evangelista sa ibang kalibutan. I'm not asking you to get outside of your gifting. O wala ta kang gihangyo o gigipag-isugo nga mugawas ka sa iyong gasa. All I'm asking you to do is be willing to pray for people in public. Aba na ako lang ito ta ang gihangyo o gipangayo ni mo nga mamahin mo ta ang willing nga manglakaw, mamangamu ko sa kadalanan. To bless them, to love them. Nga atong panalanginan, atong higugmao ng mga tao. To meet their needs. O nga arong nga matago na ito ang ilang panginahang lalun. Is there... Any reason why we can't do that? Na may bisan ko sa narason. Ano hindi nato na pwede ng mabuhat? Any reason we can't do that, right? Na may narason. Ano hindi nato pwede ng mabuhat? Yeah, but we can we can learn. Aba, pwede tayo na makatbon. We can change that. Pwede po tama usab. Pwede nato na usbon. That's all I'm saying. Oh, ragi talaga ngayon. The question is, are you willing to learn? Apa na pang tanda mong good? Kung willing ba tanga makatpon? Are you willing to learn? Willing ba tanga makatpon? Or will you resist? O diliga ato dumilian. Or remember my little book? So kaya nung tumo ani ng libro? My little book for three to seven year old. Kini ng libro para otani sa mga bata ng three to seven city anos. My favorite book. Paborito ni niya ang libro. Because I can understand. Don't you masatan? Siyempre masatan. Dalira masatan. It speaks to me. Oh, kaya nang nagapamuha ko na kay Storya kaya kini nga libro siya. Daily devotional for three to seven years. So kini ang isang libro nga para sa devotional para sa bata ng tres años hangtod sa siyete años. The other day I shared this. Tapos sa niyagi nga o iyan ni kipambil. God doesn't care how good I act on the outside. So ang ginoo wala sa iyong pagkalam kung unsa ka mahalo yung ginawa sa gawas. Doesn't care how many nice things I have. Okay, so, dili po siya, wala 
pun siya ipakialam kung unsa unsa ka nagana ang mga nilot yung mga butang na naan ako. He just wants me to be like Jesus. Apa lang gusto sa ginoo ng may mukong sama ni Jesus. He doesn't want to. He doesn't want me to keep my life closed up like a bottle with the top on. So dili gusto ang ginoo ng ako kahayag magpabilin lang sa ako ang kawalingon ng sama sa sa kabutiya gana ay sampung ang papa. He wants me to take the top off and pour myself out. Gusto sa ginoo ng tantangon ako ang sampung sa baba sa kabutiya o ako iyabo ang ako kawalingon. He wants to share. He wants me to share myself. Gusto sa ginoo ng ako ng share ang akong kawalingon. So, this was what it said the next day. So, mo kini ang sunod ng ingon sa sunod ng adlaw. Did God give you something good? Na may gihatag ang ginoo sa imo ang maayo. If I keep it all to myself, it will turn sour. Kung akong i-i, ako lang i-idanok or akong i-kanang, ako o na nakong tanay na gihatag sa ginoo ang maayo, mapanos na. But if I pour it out as a gift to others, it will be as sweet to my friend as it was to me. Apan kung ako nang ibubo sa ubahan, mahimukining tamis alang sa akong ubang mga higala sama sa ako abod. So, the Lord is calling us to give away what He gave us. Kung sa ginoo, ginatawag ka sa ginoo, ngayon mong ipaambit sa ubang mga tao kung mong sa gihatag sa ginoo sa inuwa. That's all. It's just that simple. Hindi nga na naging kasimple. Do you have something that the Lord gave you? Na may na ani mo nga unsa gihatag sa ginoo ni mo? Amen. He gave you something good. Na may gihatag ang ginoo sa imong maayo. Then he says, "Asking you share it with other people." Para ginahangi mo kasi ginoo nga imo kuna ishare sa ubang mga tao. All we're doing is meeting the needs of people. So what we're not doing is what we're doing. We're not doing 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 what we're doing. We're It's really easy. It's really simple. Ong simple ragid kayo, sa yun ragid kayo sa buhaton. And yeah, it's normal that we're afraid to pray with people in public. It's normal to be afraid to witness, but we can all learn how to do it and not be afraid. Ong normal man yung makabati ka kahalog or kanang ma-intimidate ka, madili ka gusto mong ampong sa kadalanan. Apan makatunan yah po nato ang pagbuhat ni Ana. So if any of you Have any questions about doing street ministry? Musa kung naamoy pangutana kung unsaon ang pagbuhat sa pagpangapu sa kadalanan. I want to encourage you to ask questions today. Ako mung idasi ng pangutana mo karong gabi. As I start talking about how we do street ministry. Na sa diha ka magsugod ko sa pagsulti or pagpamit kaniyo kung unsaon ginaon sa namo ang pagpangapu sa Ah, buluhan tayo sa pagpanglakaw sa gawas. Most of you here have been doing out doing street ministry. Tungod kaya kadaghanan ninyo din hina kasulay na mo ng mga lakaw ng mga pus kadalanan. So what questions do you have? Busa usay mga pangutana ng inyo ang gusto ng pangutana. Please don't be afraid to ask questions. Ayaw mo kahadlok or kaikog or kaulaw sa pagpangutana. Because I'm gonna address some questions. Tungod kaya na ako yung mga iskutan ng mga pangutana ng atong tubagon. So how do We began street ministry. So sa akin na to pagsugod sa pagpangapo sa kadalanan. Or public ministry. Or diliga ka na pagpangapo sa kadalanan. Or just to witness to people. Or diliga ka na pagpaambit or ka na pag istur pag pagsaksi sa mga tao. First of all, we just have to be willing. Una sa tanan, kinahanglan ng willing ka. We have to make ourselves available. Ngayon mo mo na mo ngi mo ko galing mo ng available ng mga gamit sa kino. Say yes, Lord. Kami ko sa kino. Yes, Lord. Na ako din eh. Send me. Ipadala ko. I'll go. Kaya mula ka ako. Okay, that's that's all we have to do is say okay. Ingana na yun. Ang pagsugod ng mga ko sa kamo si Lord. I don't know what I'm doing, but I can learn. Yeah, ng pwede ka mayon sa kino ng Lord. Wala ko kabalo on saon. Wala ko kabalo on saon sa niyang ginawa. Pero pwede ko magkaton. So one of the questions that we always get is. How do you start a conversation with a stranger? So, ang sa sa mga mga pangutana ng kanon ay namo madawat nga. Ang sa kung daw nga magsugod nga makikistorya sa usaka tao ng wala niyong maihi. Well, most of us already know how to start a conversation with a stranger. Kasagara na to. Kasagara na to. Kabalo na tao sa kung nato pagsugod o pagpakikistorya sa usaka tao ng wala na to maihi. Tungod kay nasa nakalang na na ato na ni ngasinati. Iba. 
when we go to the store. So sedia kamu waktu tak sah tindahan. Right, we go to the tea mill. We go to the gas station. Bawa waktu tak sah gasolin tindahan. We go to the bank. Waktu tak bangku. Wherever we go. Bisa kasih kamu waktu. With daily business. Bila sedia ada wasai, ada wadah mampat kita buhi. Have you ever started a conversation with a stranger? Ada sulai nak bahang anak ikis story ya kasih sama tahu mawa gini mau ini. You know how does it start? Bersama mana yang paksa good? Hi. Hi. Hello. Hello. Howdy. Kamu sah? Howdy. That's that's English for kamu sah. Howdy. Howdy. Yeah. How are you? Kamu sah. Hey. It's just that simple. Nada nak simple. Hello. Hello. That's it. Nada lagi. Okay. So many times if I see somebody. If they have an injury, they're obviously injured. They got a cast on. So they're being. 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 They Ingat nak ni ya, pasukut sa pelbagai istilah. You ever talk to anybody about the weather? Nada kau main nih nak 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 kasturi atau tahu apa yang sa anahun? Ever talk about the weather? Nah ini mana ini? Nah ini mana kasturi apa yang sa anahun? Bulan kayu. Lo bulan kayu no? Oh it's raining. Oh it's hot. Oh it's horrible. Or lega ngawi? Nih ni tama itu bulan lagi. Right? No, yo, hanging, hanging kayu. Hanging kayu. Juga. So. You talk to people, strangers, about the weather. This small talk, right? So good, kasi mga gagbay ng pag mga pagkikisulia, pangutana. When you go to school, how do you get to know people? So inigwato kasi sulahan, inigusulia ka. Unsa man yung pagilas sa mga tao? Do you just ignore everyone at school that you don't know? Or dili ba niyo sila pansinon? Tumot kaya wala ka na kailan nila? No. Di ba dili? So why is it so hard to say hello to a stranger? Kwa nung isud man nga makikisulia sa usa ka tao mawala na tumaili. We can learn. That's all I'm saying. Makatun ta, pili ta ng makatun. Moro kita ako ni Nengon. So everywhere out in the world you meet people, there's needs. So sabi sa asa sa tibo kalibutan, makakita juga ng mga tao na ay panginahanglan nun. Okay. So the heart of what we're doing is we want that person to have an encounter with the presence of God. So ang kasing kasing ang motibo ng ano ginabuat nato. Kini yung pagpangalakaw sa pagpangampo sa kadalanan. Tungkol kay gusto na itong kanatawana o kanang mga tao, mailangang masinati, matagbuan nila ang guma sa Diyos. We want that person to encounter the love of God. Gusto na ito na masinati nila o matagbuan nila ang guma sa Diyos. Okay, so for example, the first time I met Lyra. So, example, sa pinakawalan ni Gayon nga, nailan ni Daddy si Kuya Lance. We went to your Malay. And so, ni Atomi si Lamalay. I might have met you before that, but I didn't really talk to you. So possibly, I never saw you. I don't know why, but I don't know why. 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 But I When we pray for him, he got healed. So sedia yang buat nama siapa? Nama ayu siapa? Okay, you should have seen the look on his face. Nanti tahu tak ni nyonya kongsi ini? Nanti tahu siapa orang itu? Because he he was very surprised. Kamu tidak tinggal lagi siapa? He was suffering and now he's not suffering. Tergantus siapa tu? Kalau rola nasi tergantus. Yes. See, he just had an encounter with the love of God. So kau tu nanti tahu tu siapa? Tunggu kita tak buat ni ya angkuh masa Dios. He just he just had. An encounter with the kingdom of God. Ngan na nabate niya, nasinati niya, na hinagbuan niya ang ingharian sa Dios. The kingdom of God just came near unto him. Ang ingharian sa Dios na naabot na sa iya, dulo sa iya tukaran. And I can tell you, it changed his life. O makita, makakayon ko niyo nga naagyud ka usaban sa iya kinabuhi. No matter what has happened since then, you'll never forget that day. Bisan pa man ang sayo na itabo. Uman atong adlawa, dili yung tunay mo malintan tong adlawa. That's right. Amen. You'll never forget that day. Dili na yung tunay mo malintan. So, 
we just want people to have an encounter with God's uh, His Spirit, His presence, and His love. So, ang gusto na ito, ang masinati po sa ubang mga tao, o ila akong mahinagbuan ang iyang himaya, ang iyang presensya, ang iyang espiritu, ang iyang mugma. The heart is, what is the need of the person you're talking to? So, ang kasinasin ay na, Imo lang tawon, unsa ni ang gikinahanglan anak tamana? When you find out what do you need? Kunya imo jug sutaon, unsa ni imong gikinahanglan? But then you meet that need. Kunya imo tagbuol kana ka panginahanglan. So my heart is I'm not trying to I'm not my first thing is I'm not trying to win a soul. So ang ako kasing-kasing mao nga dili gyud kadunay nga gusto na ko nga makabig na siya diri so. For some reason especially with Americans if you talk about let's go in and like They get hot or cold. Para sa dagat mga rason nila, di ko man sa mga Amerikano, nga kung magisko tagani ka mag evangelism. Could you use that word evangelism? Or kana tungo kaya ni ingon ka kana mag 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 magsanyo ta? No, mahadlok sila. All of a sudden, there's pressure now. Oh, I have to go with the soul. Mga rabi ta kung katan sila nga, na dapat makakabig yung bukal. No, let's remove all the pressure. All we're doing is. Let's go share God's love with them. Apan atong tangtangon kana ang ginagato na atong wato niya atong ipaangbit ang bukma sa Dios. So we say hello. How are you? So mo ingon taka hello. Kumusta ka? Is there anything we can pray with you about? Na ba kung hindi ngay ang buko para ni mo na ba kayo gusto ng ipangbo? And they will either tell you yes or no. Nya, may may ang dora kaya na ilang pini ngon. Oo, hindi ni. My experience for many years. Ang ako ng sinatian sa pipila na kamal katuigan. The more people will say, okay, please pray for me. Nya mas daghan. No. Ang mga tao mo ngayon yas kiki mo pampo ko kaysa ato mo dumili. What has your experience been? Kung sa malaking yung mga kasinatian. Is it been similar? Marina na ba? Yeah. Or the more people say no than yes to you. Odi nga mas siguro sa yung kasinatian ba ang mas daghan ang naging ngon ng dili ko kaysa ato mo mo pampo. Some days. I'm talking about over days, weeks, months. Do you have more people turn you down or more people say yes? So kan so kan sa nagsugod ka mas mas tagan ba ang nagingon ng dili o katro nagingon ng sigi mo kapo? Yes. More, right? Di ba mas tagan ang nagingon ng sigi mo kapo? So why is it so hard to be rejected? Somebody says no, thank you. Mas ano bisyo mong kayo nga mainang ka dili ko? That's so bad. Dao tanda ba yun kayo na? That hurts your feelings. Masakit na ngayon mo ang pagbati. What if they say no? What if they say yes? No, magkano na magkuta daan yao? Nya, may ngon sa dili sa. Pero what if may ngon sa sigi mo pampo sa? Yeah. Amen. And when they encounter the love of God, something happens to their heart. Kanya sa diha, sa diha mga sinati mahinagbuan nila ang gugma sa ginuuna ay kabaguan ng mga sabi nila kasi kasi. Amen. See, there's no pressure. There's no pressure on me to have them have an encounter with God. So para na ako wala ni wala ni dili sa bugat ba? Nga magpapati sa ila ang, ang kasinatian niya na hinagbuan nila ang buwa sa Diyos. I'm the priest. Tungkol kay ako sa kapari. Then, according to the Bible, you're a priest too. O matang pa sa Biblia, nga kung ikaw, pari ko ka. Yes. You're not a Catholic priest. Di ni ka katuloy ko ang pari, apan pari ka para sa Diyos. Amen. Everyone's a priest. Tungkol kay ang tanan, pari. A priest stands in the gap as a representative of God to the people. So, again, ang trabaho sa Padre na magpataliwala siya na siya mo ay mag-representar sa Diyos na ito sa mga tao. You're a representative of God. Representante ka sa Diyos. So, there's no fear for me that God's not going to show up. Na, dili ko mahadlog na ang ginuubas ang dili ko. Because God told us to go. Tungon kay Gisugo na tadahan sa ginuubang mga lakaw. Ang Diyos na mismo mo ay nag-ingon nga, lakaw o pagbuhat o mga tinunan. So, I know He's going to show up. Pusa, nasayod yung ko, sigurado yung ko, magpakita yun ang ginuubang. And He may not do what I want Him to do, but He's going to show up. Dili man siguro na ako makita o kanan, dili man siguro buhat o sa ginuubang, ang akong ginuubang na unang, ang gusto na ako makita, pero sigurado ko na magpakita kita ang Diyos. So, priest is not only a representative of God to men, 
also representative of that person to the Lord. So, ang anak mo sa kapare, kung mahimu ka mo sa kapare para sa Diyos. He's, he's saying, to, saying to the Lord, this person here needs a touch from you. Would you give it to him, please? So, nagrepresentar po ka atong tao para sa, sa dito sa ginoo. Kaya pwede ka mo ingon sa ginoo nga, Lord, kinang tawanan na kinahalas si mong gugma, pwede ba kayo sa kapon? You already said in here, you withhold no good thing from us. No, imong ingon ang ginoo nga, Lord, ingon ka si mong pulong, mawala kay bisan o sanga butang, nga imong dili hatag sa imong anak. God's not going to fail you. To ang tatay, ang Diyos, dili ka niya pakiasun. He's not going to abandon you. Dili ka niya biyan. So I don't have to be afraid. Musa, dili ka kinahanglan nga mahardo. Okay, so the question is, we get if I pray for someone to get healed, what if they don't get healed? So pamutan na kung nai gusto mo paampo ng gusto siya kaayuhan. What if dili sa mayo? That's a fair question. Sa to ako yung pamutan na. Well, how are you going to know if you don't pray for them? Ah, pamutan na kung sa ano mo pagkaybalo sa imong katubag. Kung sa ano mo pagkaybalo sa tubag, ano ang imong pamutan na hindi niyo sulay ay sa pagpangampo. How are you going to know? You're afraid to even pray for someone. So, what if they don't get healed? Ah, what if they don't get healed? Ah, what if they don't get healed? 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 No pressure on me. So, wala yung wala yung bukas. Dili ko tagahan. Dili sa bukas. I want them to get healed. Gusto niyo ba? Gusto na ito ng tao makamatulog kayo. But there's reasons why everyone don't get healed. Apa na yung mga rason? Lain-lain yung mga rason. Ngano ang tao? Dili ko siya makamatulog kayo. And God knows the reason more than I do. Huwag ang Diyos mas na sayo loob na ibalo sa rason kaysa pa na ko. But I already know from His Word, it's His will that everyone be healed. Apan kabalung ko na sayo ko magigan pa sa pulong sa ginoo ni Ingon siya nga kabubuton sa ginoo nga ang tanan makabatulong kaayuhan. I already know what His will is. Kabalung ko ulsa yung kabubuton sa Diyos. So I don't have to ask Him, do you want to heal this person? Usa dili na ko ang ayaw yung mautan na pa sa ginoo. Lord, gusto ka nang ayaw. Or do you want to save this person? Or gusto ba ni mo luwas ng ginoo? I know He wants to heal and save this person. Tumang kay kabalung na ko nga gusto sa ginoo nga ayaw na mga tao o maluwas ang mga tao. We're just representing Him. Oh, na representar lamang ako sa Dios. Okay, so if they don't get healed, I just keep praying for them. Usa kung dili mga ni siya mga ayaw, hindi mo pa ayaw ng ginoo ko sa pagkamo para niya. Many times I have to pray for them two or three times, and then they get healed. But yes, sa kadagalang mga panahon di lang kasasiyang mga 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 magampu para sa kaiyuan ng tawa na ikaduha ay katulog ay hapan yaman dawat ang kaiyuan. And sometimes they don't get healed. Well, I don't give up. Usahay dili sila dili gin sila maayo di hindi na dayo na panyo lang ko na keep going na. We keep praying for them. No, nagapadayo niya kung di na balik balik na mo kana tawa na. Then we ask the Holy Spirit, what what's going on? Magkamong di na pamutan na malang Espiritu Lord, don't say ay. We never give up. We try. Amen. 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 So you're not going to heal anybody. You're not going to save anybody unless you're going to go tell them about Jesus. So wala kayo matabangan ng makabatulog kayo ay hindi nga makabatulog kaluwasan kung hindi nito buka mo lang kaum ng ingon nila kapag Jesus. So the number one thing is to depend on Holy Spirit. Unsa ang pinakauna ng rason? Ang pinakauna ng butang? Ang pinakaimportante ng butang? Kamay mo ka. Musalig yung ka sa balaang Espiritu. You're only afraid because you're depending on yourself. Ano na yung katalawan? Tungod ka yung nagdepende, nagsalig ka sa yung kaugalingon. And you don't want to look, you don't want to look foolish, but what if it don't work? O yan, hindi ka gusto nga maulawan ba? Tanong itong kanunan ka magkaroon na, niya, hindi na yung tabo. What if it does work? Niya, kung saka, huwag pa yung tabo. So how many of you prayed for people to be healed and they got healed? Kung bibila naman ninyo, How many can raise your hand? Nakasulay ang katananawin ng apuan na yun. Ayaw yun siya. God used you to heal somebody. Raise your hand. Kaya gamit mo. Look, look at, look at all the hands. So natawa ang mga tao nga. Okay. Did, did God heal everyone you prayed for? Na ayaw ba ang tananin yung apuan? No. No, wala. Kung ba naman kayo. But how did it feel when God healed the person you prayed for? Pero kung sa may imong mabati, sa liha na naayaw itong tao ng imong yapuan. It's like, wow, God used me? No, may imong mabati, gamit ko sa ginoo. 
Yeah, and the person you pray for that got healed, were they mad at you? No, kung ang tao ka na ayaw, nasuko ba siya ni mo? Yeah. Lipay. Lipay. Happy. Very happy. No, lipay yung kisya. And since I'm not looking at them as just someone to win a soul, I'm looking at them as a human being with value. Tungod kay, ang akong panglantaw ala nga tao, dili, usa ka tao, ukala nga kinahanglan yun ako ni siya makabig, apal, usa ka tao nga nai bili at umakan sa Diyos. The first thing we did was ask them if they want prayer. O ang usa, ang una, una, pinakauna nga puta nga ato, ipamuta na akong nagkinalan na siyang pagkampo. And then they had an encounter with the kingdom of God and the love of God and they got healed. Kanyan, hinagbuhan nila na sinati nila ang gugma sa Diyos, ang ingarihan sa Diyos, kanyan, ayaw sila. Then it's not hard to ask them if they want to make Jesus their Savior. Suno dahil alili na lisod nga pwede niyo mo pamutan na tao ang gusto ba niyo mo dawa ni Jesus na may mo niyo mong Diyos sa mga mas. You already have a very happy person standing. So dili na lisod tungon kay ka na tao na nagtinto katubangan niyo mo malibayo na kayo siya. Now their heart is open. Habli na iya kasing kasing. And ask them, has anybody ever told you about Jesus? Because one of the questions we get is, uh, so how do you transition from talking to somebody about the weather to talking to them about God? So, na ang usa sa mga pangutana ang amo madawat pa nga na ay nangutana ng usa ko ni mo pagbalhin gikan sa nagsugod ka na nagisgut ka kabalin sa panahon na nagisgut ang pagkabalhin ng ato sa pagisgut kabalin sa Dios. But I have found if they if they're allowing you to pray for them, they're already open. Apan ni baluan nako ng kung tugutan ka ng tawhan ng ampuan siya, abli na nasiya dahan. And then when they have an encounter with God's love, then they're really open. Munya kung sa diha mga sinati kiniya ang gugma sa Dios, mas na abli pa yun. And so it's a real easy natural transition to then to say. Has anybody ever told you why Jesus died on the cross? So, musa sa yun na langit kayo pagbalhin sa pagkumuta na nga naabag yun ita, nanabay tao na nag-ingon ni mo, nag-storya ni mo, kung ano di pakamatin ka ni Jesus sa cross? I haven't yet had anybody tell me no after they just had an encounter with God. Kung wala pag yun sa God, tao na nag-dumili sa pagdawat ni Jesus sa diha na sinati nilang guma sa Diyos. You're like, yeah, go ahead, tell me about this Jesus. No, wala yung mungingon niya, dahil ikaw mamila. Pero, ang gusto. Right? Ito ka na maminaw din sila. No, no. E nga naman. Because they had an encounter with God. Tumuti na sinatigil nila na tinukot ang Diyos. It's an easy transition. Kung sa sayo na lang yun kaayo pagbalhin. No, honestly, for me, if I'm talking to somebody about the weather, I can switch real easy and say, Hey, what do you think about God? Pero para niya, sa iyo na yun kayo ibalhin, nagigyan sa nag-iskot sila kabahin sa panahon, sa iyo na niya ibalhin pa nga, ikaw, kung saan mo pa ako nang nakabahin sa Diyos? You just ask questions. No, kung matanda na mag-ug ka. Okay. And I'm always watching people's eyes. O ganun na yun ako ginalanda ang mga tao sa ilang mga mata. Eyes are the window to the soul. Tungot kayang mata mao ang bintana para sa kalag sa tao. I'm watching their body language. O ganun kung ginalanda ang iyang nilihukan. I can tell pretty much what you're thinking right now just by looking at your eyes. Oh, may bawang din ako. Kung sa'yo mong yun ako na, sa diha lang ang magmulanta ako sa'yo mga mata. You can tell if there's fear. No, kita ni mo ba kung nabayaan ko or alipay ko. You can tell if you're agreeing or you can tell if you're confused. Makaingon ka ba kung nag-iuyon ba na siya sa'yo mong ingon or ka na mo nag-ibog siya? Yeah, okay. Well, if I'm if I'm stepping up to somebody and so they're coming at me like I don't know about you and they're backing up. Well, you don't keep going forward. You stop. No, if you know only as a tao, then why not tao? No, di ka okay mo ipugos ang kagalingon. Because when they look at you that way and back up, you enter into their uncomfortable zone. Oh, tungkol kay kung imo yung ipugos ang imong kagalingon, nyo ang nagway sa sa tao kay mura ka na. This is my comfort zone. You just cross the line. Oh, ngamura ba kimo gisulod na ba ang lugar ni imong portable siya? So you just back off. So atras atras. Continue talking. Pero wala yung diyan mo ka sa pag-istorya. You're not going to win someone to the Lord when you make them uncomfortable. No, dili ni mo makabig ang tao padulong sa ginoo kung imo mapabati ang natawana, dili ka kasaligan. You can't force someone to give their heart to Jesus. No, dili, kung tungod yan, dili man ni mo mapugusto ng tao na ihatag ang iyang kasing-kasing sa Diyos. Understand? Sabdan ba na to? We witnessed last week, like, 
with the, the young man Payo. So upon na 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 sinati na mo sa liyag ng semana ng nami ka oban si Kuya Payo. He he's gifted. Ginasahan siya. People tell him no. Ang mga tao mo ingon niya dili ko. He doesn't take no for an answer. Pero dili kita mo subot ka magtumili ng tao. He knows how to gently bring them into a yes. Kabalusa ang sa mga pasikot sikot ng mabitik ang tao ng music city. It's a gift that some people have. O gusto ka ni kagasa na ang pipila ka mga tao na. I don't have that gift. O wala na ako na kagasa. If you tell me no, I'm like okay, well fine. O iyo mo ingon na dili ka. O sige pa lang ako. Bye bye. No, don't. Did you want good? Si ang anak pagbuat sa Dios. So you know what, God? Fine. So hindi ni kaganas ni Dios. Sige. I'll pray for you as I'm walking. Pero magampo kaya pong kapara ni mo sa ako ang paglakaw. So it's not the same for everybody. So hindi ni Maria para sa tanan. So Jalo will not take no for an answer. Si Jalo po, hindi ni po na siya masubok kaya magduwili kaniya. No, he'll stay on it like a bulldog. No, magpabiling din na siya diha ang tut sa Mga borang guldo ba? Nalitin kita mo? Rapa? Kita mo nga? It's a gift. Nung tungon kay Gasa ka na. You don't have to be like me. You don't have to be like Jalo. You be like you. Oh, dili ka. Dili na ang ayan. O dili na dapat nga may mong kasama ni Daddy o magpareha ka ni Jalo. Pero magpaka-igaw lang yun ka. You can reach somebody I can. Tungon kay Nara kayo makapot. Kaya dili na ako makapot. The person that Jalo is like a bulldog, they need the bulldog that day. Oo. Kanang mga tao nga mahinag buwan ni Jalo, nga murag si Jalo murag mahimong buldo, nga kaya ito kinipaa, tigit bitaw siya umuwi, no? Mga buldo, kaya naman. Nga kinaala dyan ng tao, kanang tao hana, nga mahinag buwan ni Jalo, buldo. But some people are going to respond to the bulldog. Aba na ay mga tao, nga mo-respondir yun, o tumag yun, anang buldo. Patol. They're going to respond to the sensitive, caring mama. Oh, na ako yung mga tao nga, mo, kanan ba itong makarelate sa usa ka, kanang sensitive mga mama. They need the sensitive, caring mama. Woman, female type. Oh, so like, alam mo yung mga tao na kinahangla ng pagtandog sa usang kasisitibo ng mga babae. But Pio just knew how to gently steer somebody back around. Apan yun si Kuya Pio, kapalo kinsa siya o saan pagmaniho ba ang mga katuyok yun ka? Boy, well, ma'am, everyone needs prayer. No, iyong inon nga. Ma'am. No, no, no. Well, look, you own a business. Well, would you like your business to prosper? Yan, taas ay gila dito nga. Ma'am, tanong tao na kinangalang magpagampo. Di na si Diri ko. Di na niingon tong niingian akong gingan nga. Ma'am, kanay mong balik niya, mahurok na. So, he talked that woman into letting them pray for her. So, iyagi, iyagi, iyang istorya tong babae, hapos na isugot yun ang babae nga, sige, mampu ko. And then she, then she, Gave them bags of utang. Oh, na di pagawa na to di gibit gibit ng utang sa pasako, pasako na yun. Iba. So this man is gifted in the way I'm not. So kato nga tawo na ginasaan siya sa pamalagi ng dili. Wala na ako. So you just be you. Musa mo pagkaigaw lang yung ka. Okay. 